ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ സി ഓവർ ഡി സി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ സി ഓവർ ഡി സി ഡി സിയേക്കാൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എ സിക്കുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എ സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എ സിയിലാണ് ഡി സിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കില്ല സോ എ സി ക്യാൻ ബി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ ഈസിലി ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിനെ എ സിനെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡി സിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡി സിക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഡി സിനെ എ സിയാക്കി മാറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഡി സി ആക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എ സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എ സിക്ക് ഓക്കെ എ സിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം എ സിയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് എ സിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എ സിയാണ് നമ്മളതിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാറ്റാനുള്ള സാധനം ഇതിന് വേണ്ട എ സിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്തെയാണ് എ സിയാണ് സോ ഇ സി എ സി ഇസ് ഇ സി ടു ജനറേറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് എ സി ജനറേഷൻ ഇസ് ചീപ്പർ വളരെ ചീപ്പറാണ് കാരണം പിന്നീട് അതിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചീപ്പറാണ് ഓക്കെ എ സി ജനറേറ്റ് ഹാവ് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ദാൻ ഡി സി ജനറേറ്റ് എ സി അത് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് അതേപോലെ എ സി ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ട് ഡി സി ഇ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എ സി ഡസ് നോട്ട് നീഡ് കൺവേർട്ട് സ്റ്റേഷൻസ് കൺവേർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി സിനെ പിടിച്ച് ആദ്യം എന്താക്കി മാറ്റണം എ സി ആക്കണം എന്നിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റണം ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് വേണം ഡി സി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡി സിനെ എ സി ആക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റണം ഡി സി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കൺവേർട്ടിങ് സ്റ്റേഷൻ അതൊന്നും എ സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ല സോ ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ സി ഓവർ ഡി സി നോ അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്സ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്സിലുള്ള പവർ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ വാട്ട് മീറ്റർ വയ്ക്കുക അപ്പം ത്രീ ഫേ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് രണ്ട് ഫേസുകളിൽ മാത്രം ഓരോ വാട്ട് മീറ്റർ വയ്ക്കുക അപ്പം ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എവിടെ വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫേസിലുള്ള കറണ്ടോ സോറി പവർ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫേസല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കിട്ടിയതിന് മൂന്ന് നിരത്തിയായിരിക്കും മറ്റേ സോ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ വി ഫേസ് ഐ ഫേസ് കോസ് ഫൈ ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ വി ഫേസ് ഐ ഫേസ് കോസ് ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ ചെക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ വൈ ബി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാട്ട് മീൻ വാട്ട് മീനിന് രണ്ട് കോയിലുള്ളത് ഇത് കറണ്ട് കോയിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രഷർ കോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് കോയിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കറണ്ട് കോയിൽ ഈ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഈ ലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ ഈ ലൈനിൽ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രഷർ കോയിലുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രഷർ കോയിലുക ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിലും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൽ എല്ലാം കൂ
അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻ ആറും ബി ആണെന്നില്ല ആറും വൈയിലും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്തു സൗകര്യാർത്ഥം ആറിലും ബിയിലും കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൽ എടുക്കുക പ്രഷർ കോയിൽ എടുത്തിട്ട് നേരെ ആ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത പീസ് ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ വിട്ടേക്കുന്ന പീസ് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും പ്രഷർ കോയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ടു വാർഡ് മീറ്റർ മെത്തേ എൻ്റെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ പ്രഷർ കോയിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പേസിലേക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ത്രീ ഫേസ് പവർ ആൻഡ് പവർ ഫാക്ടർ ബൈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് പവറും പവർ ഫാക്ടറും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഈ ഒരു ഡയഗ്ര ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഈ ഡയഗ്ര ഇവിടുന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാനോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സംഭവം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ വരച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഓക്കെ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് അതേപോലെ വി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് അതേപോലെ വി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതായത് അതിനെ ലാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് കറണ്ട് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് കറണ്ട് അല്ല ഫേസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് കറണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് കറണ്ട് അത് ഓരോ ഫേസ് വോൾട്ടേജിനെയും ലാഗ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്ലസ് മൈനസ് വി ഐ ആണ് അപ്പോൾ വി ആർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ നേരെ മൈനസ് വി വൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് പാരലോഗ്രോഗർ ബ്ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് വി ആർ വൈ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈൻ വോൾട്ട് ലൈൻ കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈൻ കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലായല്ലോ വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഫേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഫേസിൽ ആറ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ആറ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈനിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ വാട്ട് മീറ്ററിന് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ അതേപോലെ അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലും പിന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലും അപ്പം അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ അത് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ആറിനും വൈക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ കറണ്ട് കോയിൽ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീല വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കും അത് ഇതിൽ മാത്രമാണ് ആറിൽ മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്ററിലുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെയുള്ള അഥവാ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിലുള്ള കറണ്ട് ഗുണിക്കണം വി ഇൻറ്റു വൈ ആണല്ലോ അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച് ആറും വൈയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറിനും വൈനും അടുക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആറിനും വൈനും അടുക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വോൾട്ടേജാണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജോ ലൈൻ വോൾട്ടേജോ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ലൈൻ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കറണ്ട് സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൈൻ കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ഫേസ് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ് ഏതിലുള്ള ലൈൻ കറണ്ട് ഫേസ് കറണ്ട് ആറിലുള്ള ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വണ്ണിലുള്ള പവർ വാട്ട് മീറ്ററിലുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള കറണ്ടും അതേപോലെ ആറ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈനുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജും അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുക സോ വി ആർ വൈ ഇൻ ടു ഐ ആർ ഇൻ ടു കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വി ഐ കോസ് ഫൈവ് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് പവർ അപ്പം വി ആർ വൈ ഇൻ ടു വി ആർ വൈ ഇൻ ടു ഐ ആർ ഇൻ ടു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആംഗിൾ അവർ രണ്ടും തമ്മിൽ ആംഗിൾ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ വൈ ഇൻ ടു ഐ ആർ ഇൻ ടു കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജോ ഫേസ് ലൈൻ കറണ്ടോ ഫേസ് കറണ്ടോ ആണ് കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് സോ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെഡി രണ്ടാമത്തത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏതിന് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് മീറ്റർ എടുക്കുക ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്ററിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ട് ഈ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാ ഐ ബിയിലുള്ള കറണ്ട് ഐ ബിയിലുള്ള കറണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ബീക്കും വൈക്കും അടക്കുള്ള ഇങ്ങനെയല്ലേ കണക്ഷൻ ബീക്കും വൈക്കും അടക്കുള്ള സോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി വൈയും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബിയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി വൈ ഇൻ ടു ഐ ബി വി ബി വൈ ഇൻ ടു ഐ ബി ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വി ഐ കോസ് ഫൈവ് എന്നാണ് കോസ് ഫൈവ് കൂടെ വെച്ചെടുക്കണം ആക്റ്റീവ് പവർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ഐ ആൻഡ് ഐ ബി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആംഗിൾ കാണണം എവിടെ അതിൽ വി ബി ഐ വി ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് വി ബി വൈ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ സമയം വരുന്നത് കളയേണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയുള്ളത് ഇതാണ് ഐ ബി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആംഗിൾ വരിക അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആകെ തേർട്ടി ആണ് അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഐ ബി ആണ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വി ബി വൈയും ഐ ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈ കുറച്ചതാണ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈ ആണ് ഈ ഈ നീല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആകെ തേർട്ടിയാണ് ഇത് തേർട്ടിയാണ് മൊത്തം അപ്പോൾ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വെക്ടർ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കുറേയൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ടു സിക്കൽ വി ബി വൈ ഐ ബി കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും കിട്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് എന്ന് കിട്ടുക ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടുക സോ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക വി ആർ വൈ ഐ ആർ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വി ആ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് സോറി വി ബി വി ബി വൈ ഐ ബി കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വി ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വാല്യൂ ആണ് ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അതും ലൈൻ സോ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ടോട്ടൽ പവർ അത് രണ്ടും കൂട്ടുക വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് വി എൽ ഐ എല്ലിന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക സോ വി എൽ ഐ എൽ ഇൻ ടു കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോസ് എ കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ സോ എന്ത് വരും ടു കോസ് തേർട്ടി കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ വി എൽ ഐ എൽ ടു കോസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ടു പോയി റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പവർ ഈ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ത്രീ ഫേസ് പവർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ
എന്നാൽ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ വേണം ഫൈവ് കിട്ടിയില്ലേ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് കോസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ കോസ് ഓഫ് ടൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇത് ലാഗിങ് ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലാഗിങ് ലോഡിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പവർ ഫാക്ടർ ബൈ ടു വാർഡ് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിമ്പിളാണ് കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ത്രീ ഫേസ് പവർ അതിതാണ് അതിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് റിവേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ ഓൺ പവർ ഈ പവർ ഫാക്ടറിന് ഇതിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇത് നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിളാണ് സീറോ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആംഗിൾ ഈ ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വോൾട്ടേജ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഫേസ് കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കോസ് സീറോ വൺ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ വണ്ണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ പവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ഏത് ലോഡിൻ്റെ പവറാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ലാഗിങ് ലോഡ് ലീഡിങ് ലോഡ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും പവർ ഫാക്ടർ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമാവാം പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആകാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകാം സീറോ ആകാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസ് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ആ വാട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കോസ് ഫൈവ് അഥവാ പവർ ഫാക്ടർ വൺ അഥവാ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെയും പവറുകൾ രണ്ടിലും കാണിക്കുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് അഥവാ പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോഡിൻ്റെ ഉദാഹരണം റെസിസ്റ്റി ലോഡ് ബൾബൊക്കെ ആ ലോഡിൻ്റെ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിലും കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എന്താണ് ഒന്നിൽ അഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേലും അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് വാട്ട് രണ്ടിലും മറ്റേലും അഞ്ച് വാട്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്സ് ആയിരിക്കും എന്താ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് ഒന്ന് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചും അഞ്ച് പത്താണ് പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആകുമ്പോഴും രണ്ടും ഈക്കലാണ് ഒന്നിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുക പക്ഷേ ഒന്നിൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ നെഗറ്റീവ് റീഡിങ്ങാ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് റീഡിങ്ങ് ഒന്ന് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ ഒന്നിൽ റീഡിങ് കിട്ടുക ഒന്നിൽ അഞ്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ് എത്രയാണ് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹാഫ് പവർ ഫാക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് പവർ ഫാക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ വാട്ട് മീറ്റർ കിട്ടാനില്ല ഒറ്റ റീഡിങ്ങിൽ കിട്ടുള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്ങ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്നിൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മറ്റേൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയൊരു പോസിബ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോക്കും പോയിന്റ് ഫൈവിന് അടുക്കുള്ള വാല്യൂ വരാം അപ്പോൾ നമ്മളേതൊക്കെ പറഞ്ഞു സീറോ പറഞ്ഞ് പവർ ഫാക്ടർ വണ്ണ് പറഞ്ഞ് പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞു സീറോക്കും വണ്ണിന് എടുക്കും സീറോ വണ്ണ് സീറോ പറഞ്ഞു അര ഹാഫ് പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ വണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇനി സീറോക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് പവർ ഫാക്ടറിലെ ലോഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ അഞ്ച് കിട്ടി മറ്റേൽ പത്തും കിട്ടി പക്ഷേ
അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും റീഡിംഗ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ വലത് വശത്തേക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എടുക്കുന്ന ആ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എഴുതുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം സോ ഇതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ ഓൺ പവർ സിമ്പിളാണ് ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ അടിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ത്രീ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കറണ്ട് കോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ കൊടുക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫേസിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ഫേസുകൾ മാറ്റി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൽ ഓരോ ഫേസിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാറി മാറി കണക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഫേസുകൾ മാറി മാറി കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സോ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റ് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അടുത്തത് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതും ചോദിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈ കോസ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം മിനിമം സീറോ ആണ് വൺ ആയതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് സിംഗ്രോണസ് കണ്ടൻസർ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഫേസ് അഡ്വാൻസേഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിംഗ്രോണസ് കണ്ടൻസർ സിംഗ്രോണസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടോറാണ് അതായത് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടോർ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മോട്ടോർസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ അതായത് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടോർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കപ്പാസിറ്ററിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അത് ലീഡിംഗ് കറണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വരക്കേണ്ട ഇതിൽ വെക്ടർ ഡാഗർ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ലീഡിംഗ് കറണ്ടിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലീഡിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടായി അവിടെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടായി രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ കുറയും അതുവഴി പവർ ഫാക്ടർ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് എൻഡിലാണ് ലോഡ് സൈഡിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗണസ് മോട്ടോറിന് പകരം കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കപ്പാസിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യും ലീഡിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും ലോഡ് എൻഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പവർ ഫാക്ടറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഫേസ് അഡ്വാൻസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വെക്ട് ഡയഗ്രം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള നേരമല്ല സിമ്പിൾ നമ്മൾ പവർ ഇപ്പോൾ ജി ടി ഡിയിൽ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു നീ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാണിച്ചാൽ പ്ലസ് ആണ് അടുത്തത് ഫേസ് അഡ്വാൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അത് ലോഡ് സൈഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലീഡിംഗ് കറണ്ടിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലീഡിംഗ് കറണ്ടിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കാം അടുത്തത് ഫേസ് അഡ്വാൻസേഴ്സ് ഫേസ് അഡ്വാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾക്കൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്പോൾ അത് ലാഗിങ് കറണ്ടാണ് വലിച്ചെടുക്കുക ലാഗിങ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പോൾ ഈ ലാഗിങ് പവറിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്താവും അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ കുറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാഗിങ് പവറിനെ ലാഗിങ് കറണ്ടിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലൈ എന്ന് വലിക്കില്ല ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ സെപ